নোবেল জয় অর্থনীতিবিদ ডক্টর মোহাম্মদ ইউনিসের 6 মাসের কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত তবে আদালত তার পর্যবেক্ষণে বলেছেন নোবেল বিজয়ী নয় শ্রমিকদের অধিকার হরণকারী মোহাম্মদ ইউনুসকে সাজা দিয়েছে আদালত এই আলোচনা নিয়ে সরব দেশ বিদেশ বলা হচ্ছে শ্রম আদালতকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে ডক্টর ইউনুসকে শাস্তি দেওয়ার জন্য এদিকে 5 দিন পর হতে যাচ্ছে জাতীয় নির্বাচন তার ঠিক আগে এই রায় বিপদ ডেকে আনবে এমন আশঙ্কাও করছেন অনেকে আসলে কি মামলা আর রায়ের পেছনে আছে জাতীয় কোনো ইস্যু নাকি আইন সবার জন্যই সমান স্বাগত সবাইকে বেলা মেনু বিদিত সংবাদ প্রবাহে আপনাদের সাথে আছি আমি নাজিম মুন্নি থাকবো শনি থেকে বৃহস্পতি ঠিক এই সময় দর্শক সংবাদ প্রবাহ আপনাদের জন্যই সরাসরি যুক্ত থাকুন আমাদের সাথে আর আপনার মতামত বা প্রশ্ন করতে আমাদের ফোন করুন স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে এছাড়া আপনার মন্তব্য জানাতে পারেন আমাদের ফেসবুক পেজ ডিবিসি নিউজ ডট টিভি তে আজ সংবাদ প্রবাহে আমাদের সাথে অনলাইনে যুক্ত হয়েছেন কলকারখানা এবং প্রতিষ্ঠান পরিদর্শক অধিদপ্তরের আইএনজিবী অ্যাডভোকেট খুরশিদ আলম খান এবং আছেন দৈনিক আমাদের সময়ের ইমেরিটাস এডিটর নাইমুল ইসলাম খান আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাই আমাদের এই অনুষ্ঠানে এবং আপনারা দর্শক জানেন যে ধাপে ধাপে অনুষ্ঠানে অন্য অতিথিরা যুক্ত হয় এবং আপনারা তো আছেনই প্রশ্ন করার জন্য নিশ্চয়ই আপনাদের মনে যা প্রশ্ন মাথায় যা প্রশ্ন সেটি আপনারা করবেন সবাইকে স্বাগত জানাই এবং অতিথিতে যাওয়ার আগে আমরা একটু জেনে আসি গতকালই মামলার রায় হয়েছে সেই সংক্রান্ত কিছু খবর শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলার তিনটি ধারায় গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস সহ চারজনের ছয় মাসের কারাদণ্ড হয়েছে তৃতীয় শ্রম আদালতের চেয়ারম্যান শেখ মেরিনা সুলতানা এই আদেশ দেন এছাড়া প্রত্যেককে এক একটি ধারায় পঁচিশ হাজার এবং আরেকটি ধারায় পাঁচ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে তবে আপিলের শর্তে সবাইকে এক মাসের জামিন দিয়েছে আদালত शांति पेल इतिहास ब्रेक घोषणा राष्ट्रीय এটা আমাদের একটি আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই এটা হয়েছে এবং ওনারও অ্যাপিল করার সুযোগ আছে বা উনি জামিনও পেয়েছেন তো সুতরাং এটা একটা চলমান আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে সুতরাং এই ব্যাপারে আমি আর বেশি কমেন্ট করতে চাই না এদিকে সরকারের পক্ষ থেকেও এসেছে প্রতিক্রিয়া ডক্টর ইউনিসের সাজার বিষয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন কেউই আয়নের ঊর্ধ্বে নন অন্যদিকে দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাসান মাহমুদ বলেছেন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের মামলা সরকারের কোনো পক্ষ না শ্রমিক কর্মচারীদের মামলায় তার সাজা হয়েছে এই রায় ঘিরে দেশি বিদেশি বিভ্রান্তি তৈরি করা হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন তিনি पावना वंचित कर सरकार क्यों समालोचन मुखे पड़े एखे सरकार मामला करनी मामला कर ग्रामीण टेलिकम कर्मचारी सरकार एखे को पक्ष नये प्राइट पीपल मामला कर शि कहीं विभ्रांति छड़ानो हे विधाय सामने विषय की परिष्कार कर ल আমরা শুনছিলাম ধারাবাহিকভাবে কি কি ঘটেছে গতকাল থেকে আজ পর্যন্ত এই পর্যন্ত এবং আমাদের সাথে অতিথি হিসাবে আছেন কলকারখানা এবং প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আইনজীবী খুরশেদ আলম খান যিনি এই মামলাটা আসলে পরিচালনা করেছেন আমরা তার কাছে যেতে চাই এবং একই সাথে নাইমুল ইসলাম খানও আছেন আমাদের সাথে আমরা শুরুতে একটু অ্যাডভোকেট খুরশেদ আলম খানের কাছে যেতে চাই অনেক ধন্যবাদ আপনি আমাদের সাথে যুক্ত আছেন স্বাগত জানাই সংবাদ প্রবাহে একটু শুরুতেই আমরা পরিষ্কার করে নিতে চাই পুরো ঘটনা মূল অভিযোগটা যদি ডক্টর ইউনুসের আইনজীবীর কাছ থেকে আসে তারা বলেছেন ইতিহাস লঙ্ঘন করে একদম ইতিহাস ব্রেক করে কথাটা তিনি ব্যবহার করেছেন তরি ঘুরি করে এই মামলার রায় দেওয়া হয়েছে এই প্রসঙ্গে আপনার কাছে প্রথমে জানতে চাই এবং কেন এই মামলা শুধুমাত্র ডক্টর ইউনুস জড়িত বলে এটা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে নাকি আসলেও তরি ঘুরি করে নাকি আসলেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই মামলার রায়টা দেওয়া হয়েছে দেখুন কিছু ম্যাটারে সর্বশেষ মন্ত্রী মহোদয় যে কথাটি বললেন 
শ্রমিকরা মামলা করেছে আসলে এটি ঠিক না হয়তো এটা মামলাটা কলকাতা পরিদর্শন করেছেন পরিদর্শন অধিদপ্তর অধিদপ্তর করেছে অধিদপ্তরের একটি শাখা হলো অধিদপ্তরের কলকাতা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ওনারা ওনাদের আইন বিধি অনুযায়ী কলকাতা গুলো ইনস্পেকশন করে ইনস্পেকশন করতে গিয়ে যদি কোথাও তারা ভুল পায় বা কোনো ল্যাচেস পায় বা বিধি লঙ্ঘন পায় তখন তাদের নজরে নিয়ে আসে নজর আনার পর তাদেরকে কিছু সময় দেওয়া হয় পরবর্তীতে আবার যখন ইনস্পেকশন এগুলো ধরা পড়ে তখন তাদেরকে শোকজ করা হয় এই ক্ষেত্রে ডক্টর ইনসুর মামলায় কিন্তু শোকজ করা হয়েছিল এবং ওনাদেরকে বলা হয়েছিল কোন কোন আইন আপনারা লঙ্ঘন করছেন বা সংশোধন এখনও করেন নাই ওনার রিপ্লাইতে সেটি স্বীকার করেছে এবং বলছে যে এটা আমরা সংশোধন করে দিব তারপরে অনেকদিন অপেক্ষা করার পরে দ্বিতীয় আরেকটা শোকজ নোটিস দেওয়া হলো ওই শোকজ নোটিসের পরেও কিন্তু ওনারা রিপ্লাই দিয়ে দেখা যাচ্ছে আগে রিপ্লাইটের ভার্চুয়ালি ফটোকপি ওনারা সংশোধন করেননি তো আইনে বলা আছে যদি কলকারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কোনো প্রতিষ্ঠান যদি না মানে রিপিটেড শোকসের পরেও তাকে মামলা করতে হয় এখানেও সেই কাজটা হয়েছে আর যেটা আপনার মূল প্রশ্ন ডক্টর ইউনুস যখন এখানে আসে দেখুন আমি এই মামলাটা যুক্ত হয়েছি অভিযোগ গঠনের পরে দুটো মামলা যখন হাইকোর্টে যায় তখন কলকারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আমাকে এঙ্গেজ করলো প্রাইভেটলি এখানে কিন্তু বারবার একটা কথা হচ্ছে সরকার সরকারের কোনো প্রসিকিউটর এখানে ছিল না সরকারের অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস বলেন পাবলিক প্রসিকিউটর অফিস বলেন এখানে ছিল না আমাকে তারা ব্যক্তিগতভাবে একজন প্রাইভেট ইন্ডিভিজুয়াল লয়ার হিসেবে তারা আমাকে এঙ্গেজ করেছে উইথ সাম টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন মামলাটা আমি নিতে চেয়েছিলাম না ওনারা বলল যেহেতু এটা একটু সেন্সিটিভ মামলা অনেক সময় অনেক ধরনের আইনি সমস্যা থাকতে পারে আপনি যদি করেন ভালো হয় সেই জন্য আমি গিয়েছি সরকারের এখানে কেউ ইনভলভ নাই নাথিং নট এ সিঙ্গেল পার্সেন তার পরবর্তীতে যখন এটা হলো এবং ওনাকে অব্যাহতি দিল আদালত তারপরে আবার উনি আসলো সাক্ষী সময় উনি ছিলেন পরবর্তী থ্রি ফর্টি টুর সময় ওনাকে অব্যাহ থ্রি ফর্টি টুর আগে ওনাকে অব্যাহতি দিল উনি বিদেশ যাবেন তো এখানে তো নিয়ম মাফিক সব হয়েছে কারণ যেই মামলাটা আড়াই থেকে তিন মাস লাগে সময় নর্মালি এইসব ক্ষেত্রে এবং একজন বা দুজন সাক্ষী দেওয়া হয় সেখানে আমরা চারজন সাক্ষী দিয়েছি এবং যা অনেকগুলো এক্সিবিটেড ডকুমেন্ট দিয়েছি এবং এটা যখন আদালত সময় দেয় দুপক্ষের উপস্থিতে দুপক্ষের সম্মতিতে আদালত নিজস্ব একটা ডেট দেয় কাজে তৈরি করে হয়নি বরঞ্চ অনেক লেট হয়েছে কারণ আড়াই মাস যেখানে লাগে সেখানে দু বছর তিন মাস লেগেছে কাজে ওনাদের তো পারপাস ছিল নর্মালি আমাদের বাংলাদেশ ইন্ডিয়া পাকিস্তান এই সাফ কন্টিনেন্টের ডিফেন্স লয়ারের ভার্চুয়ালি একটা মডার্স অপারেন্টি থাকে যে মামলাটি কিভাবে ডিলে করা যায় বা একটু মানে এই জজের এখানে আমি করব না ওয়েট করি জজ ট্রান্সফার হবে অথবা মামলাটা উচ্চতর আদালতে নিয়ে স্টে করে রাখা যায় কি না ওই চেষ্টাও এখানে হয়েছিল দু দুবার হাইকোর্টে গিয়েছে দু দুবার অ্যাপ্লিকেশনে গিয়েছে কিন্তু রিফিউজ হয়েছে কাছে এখানে মামলা নিয়োগ করার কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি প্রশ্ন বোধ হয় এই কারণে এসছে অ্যাডভোকেট খোর্শেদ আলিম খান সেটি হচ্ছে কলকারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আমি আপনার কাছ থেকে একটু নিশ্চিত হয়নি এটা তো সরকারি প্রতিষ্ঠান শ্রম আদালতে এই পর্যন্ত তিন হাজারের বেশি মামলা পেন্ডিং অবস্থায় আছে এবং দীর্ঘ মেয়াদী আপনি বলছেন হ্যাঁ আমাদের আইনে আছে যে সেটা আড়াই মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে শ্রমিকরা যদি কোনো মামলা করে থাকে যে কোনো জায়গায় কিন্তু এটা হয় না আমাদের দেশে হয় না দীর্ঘদিন জমে জমে থাকে বছরের পর বছর দশ বছর পনেরো বছরও জমে থাকে এমন মামলা কিন্তু এটি কি আসলে দ্রুতগতিতে করা ফেলা হলো কিনা প্রশ্ন এই দুই জায়গা থেকে এসছে আপনি যদি এই দুই জায়গাটা আপনাকে একটু আমি জবাব দিচ্ছি যেমন সরকারের একটি মন্ত্রণালয় শ্রম মন্ত্রণালয়ের অধীন শ্রম অধিদপ্তর তার একটা শাখা হলো কলকারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদপ্তর কিন্তু ওনাদের কাজ ওনার স্ট্যাচুট অনুযায়ী ওনারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে আর সরকার যদি তাইলে এখানে ডিরেক্টলি ইনভলভ থাকবো তাহলে সরকারের একটা অ্যাটর্নি জেনারেল মহোদয় আসতেন অ্যাডিশনাল অ্যাটর্নি জেনারেল মহোদয় আসতেন অথবা ঢাকার পাবলিক প্রসিকিউটর আসতেন সরকার এখানে কোনো টাচই করেননি কোথাও কলকারখানা প্রতিষ্ঠান তার নিজের বিধি অনুযায়ী শ্রম আইন অনুযায়ী মামলাটা করেছে দিস ইজ নাম্বার ওয়ান সরকার তো এখানে কেউ ইনভলভ নাই নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হলো যে প্রশ্নটা মানে পরের প্রশ্নটা আপনার কি ছিল ম্যাডাম যে অনেক মামলা এখনো পেন্ডিং অবস্থায় আছে রাইট এক্স্যাক্টলি জি হ্যাঁ দেখুন হাইকোর্ট ডিভিশনে আমাদের অনেক মামলা পেন্ডিং কিন্তু 2023 সালের মামলা আমরা 2023 এ শেষ করেছি এই জন্য দরকার কি ভিজিলেন্ট হতে হবে লয়ারকে আমরা কলকারখানার প্রতিষ্ঠান ভিজিলেন্ট ছিলাম 
প্রত্যেকটা জায়গাতে আমরা অ্যাপেলেট ডিভিশন হাইকোর্ট ডিভিশন তার লেবার আদালত শ্রম আদালত আমরা ভিজিলেন্ট ছিলাম ওনারা সময় ছেলে আমরা আপত্তি দিয়েছি ওনারা মানে যদি এটাকে ল্যান্থি করতে চাই সেখানে আমরা আপত্তি দিয়েছি আমরা ভিজিলেন্ট ছিলাম বলেই মামলাটা তরিতভাবে হয়েছে এবং কদিন আগে ছয় সাত মাস আগে এই শেখ মেরিনা সুলতানার বিচারক মহোদয়ের আদালতে এই ধরনের একটা মামলায় একজন রেস্টুরেন্টের মালিকের বিরুদ্ধে কলকারখানা প্রতিষ্ঠান মামলা করেছিল তারও ছয় মাস সাজা হয়েছিল কাজে নজির আছে মানে হাইকোর্টে তো উনিশশো চুয়ান্ন সনের মামলাও পেন্ডিং আছে আবার দেখেন উনিশশো ধরেন দুই হাজার বাইশ সনের মামলা পেন্ডিং নেই অনেক ক্ষেত্রে এটি ডিপেন্ড করে লয়ের উপর দুপক্ষের লয়ের যদি ভিজিলেন্ট হয় এই ক্ষেত্রে আমরাও ভিজিলেন্ট ছিলাম আদার সিটও ভিজিলেন্ট ছিল যদিও তারা ড্র্যাগ করতে চেয়েছিল আমরা সেটা সিরিয়াসলি আপত্তি দিয়েছি ধরেছি এবং জাসেফ দুপক্ষ শুনেই ডেট দিয়েছেন কাজে ভিজিলেন্ট থাকতে হবে আপনি যদি ভূমি থাকেন তাইলে এটা পঞ্চাশ বছর হবে না তার মানে যথাযথ সেখানে প্রমাণ ছিল আপনারা সেখানে গতি রেখেছিলেন মামলার এবং শুনানিগুলি নির্ধারিত সময় হয়েছে যতটুকু সময় প্রাপ্য এবং যতটুকু আইনি পথ চলা দরকার পুরোটাই ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস এবং তার আইনজীবী পেয়েছেন তাই তো অ্যাডভোকেট খুশি তারা এবং ডক্টর ইউনুস সহ অন্যরাও পেয়েছেন অন্যরাও পেয়েছেন জি এই এই কথাটাই বলা হচ্ছে কিন্তু তারপরেও বারবার আসছে এবং আপনি জানেন যে দেশি বিদেশে অনেক এটা আলোচিত হয়েছে সব জায়গায় খবর হয়েছে স্বাভাবিকভাবে হরই কথা কারণ তিনি নোবেল জয়ী বাংলাদেশি এবং এই কারণে প্রচুর সেখানে হয়েছে আমি নাইমুল ইসলাম খানের তিনি মালিক এবং তাকে শ্রমিকের পাওনা আদায় করেননি বলে আমরা এটা শুরুতেই এই কারণে বলেছি বিপরীতমুখী বক্তব্য দিয়েছেন বলে আমরা সেই কথাগুলি শুনতে চাই আমরা একটু দেখে আসি প্রথমেই বলেছেন আপনার প্রথমে ভিডিও আলে দেখতে পারলে ভালো হতো আইরিন খান যিনি রায়ের পর মত প্রকাশের স্বাধীনতা বিষয়ে জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ আইরিন খান আদালত চত্বরে সাংবাদিকদের বলেছেন এই রায়ে একজন নোবেল বিজয়ীর বিরুদ্ধে শ্রম আদালতকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে যেখানে বাংলাদেশে প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও শ্রম আইন কোনো না কোনোভাবে ভাঙা হচ্ছে সেখানে ডক্টর ইরুসকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আদালত ব্যবস্থাকে অস্ত্র বানানো হয়েছে আইরিন খান এই কথাটি বলেছেন আমরা পরে যাই হোসেন জিল্লুর রহমান যেটি বলেছেন তিনি সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা তিনি এক্সে মানে বর্তমান আগে যেটি টুইটার ছিল লিখেছেন বিচার ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতার চরম সংকটের কারণে ইউনেসের রায়ে তিনি ক্ষুব্ধ এবং গভীরভাবে বিরক্ত বিনায়ক সেন বলেছেন তিনি বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিআইএস এর মহাপরিচালক বিনায়ক সেন তিনিও টুইটারে লিখেছেন মানে আগে টুইটার এখন এক্স ইউনেসকে আপিল করার শর্তে জামিন দেওয়া হয়েছে এটি জঘন্য ব্রিটিশরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে হয়রানি করেনি যদিও তিনি নাইটহুড ত্যাগ করেছিলেন এবং একটি রাষ্ট্রদ্রোহমূলক বই লেটার্স ফ্রম রাশিয়া লিখেছিলেন অমর্ত সেন এখনও ভারতের হয়রানি শিকার হচ্ছেন আমাদের হয়েছেটা কি তিনি প্রশ্ন রেখেছেন আমরা আরও দুটি দেখতে পাবো ধয় অশোক সোয়াইন যিনি সুইডেনের উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি এবং সংঘর্ষ অধ্যয়নক বিষয়ক অধ্যয়ন বিষয়ক গবেষক তিনি লিখেছেন আদালত নোবেল বিজয়ী মোহাম্মদ ইরুসকে কারাদণ্ড দিয়েছেন সাত জানুয়ারি নির্বাচনের আগে এমন একটা ভয়ের পরিবেশ ভয় পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে নিক ক্রিস্টফ লিখেছেন তিনি নিউ ইয়র্ক টাইমসে কল টাইমসের কলামিস্ট তিনি টুইটারে তিনিও বলেছেন এক্সে আঠাশ ডিসেম্বরে তিনি লেখেন এই মামলার আয়ে শান্তিতে নোবেল বিজয়ী মোহাম্মদ ইউনুসের বিরুদ্ধে এক জানুয়ারি একটা রায় আসতে পারে আশা করি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বাইডেন এবং কংগ্রেসের সদস্যরা এই বিষয়ে সরব হবেন আমরা একটু নাইমুল ইসলাম খানের কাছে যেতে চাই নাইমুল ইসলাম খান এই প্রতিক্রিয়াগুলি আমরা দেখলাম কারণ আমরা একদম সরাসরি তারা লিখেছেন এবং এগুলি চলে আসছে এবং পত্রিকাগুলো তো লিখেছেনই এই বিতর্ক কেন হবে যেহেতু আইন এই রায় দিয়েছে দেখেন আপা আপনি এখানে যে এই যে ডক্টর ইউনুসকে সারাক্ষণ নোবেল বিজয়ী বলছেন এটার মধ্যে কিন্তু বায়াস আছে আপনার এই সময় এটা বলার কথা না আপনি আমাদের আলোচনার বিষয় হবে ডক্টর ইউনুস যিনি এই কোম্পানির চেয়ারপারসন তার বিরুদ্ধে এটা হয়েছে জি এখন যা মানবতা বিরোধী অপরাধের যখন বিচার হয় তখন দেলোয়ার হোসেন সাইদির ব্যাপারও তাকে বলা হইতো যে উনি একজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ তার বাংলাদেশে লক্ষ 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 মানুষ তার অনুরাগী তো কোর্ট তখনও বলেছিল যে আমরা তো ওই ইসলামী চিন্তাবিদ দেলোয়ার হোসেন সাইদির বিচার করছি না আমরা একাত্তর সালের 
জনৈক ব্যক্তি তার নাম বলে যে ওনার বিচার করছে ওই সময়ের অ্যাক্টের বিচার করছে এখন যদি ওনাকে নোবেল লরিয়েট হিসাবে সুবিধা দিতে হয় তাহলে দেলোয়ার হোসেন সাইদিকেও বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ হিসাবে তাকে বিশেষ মর্যাদা এই মুসলিম প্রধান দেশে দেওয়া অত্যন্ত যৌক্তিক হয়ে যায় সো এটা একটা আর্গুমেন্ট এটা আইনে সামনে এটা চলে না নাম্বার টু আপনি বিশিষ্ট জনদের কথা বলছেন কি বলেন আপনি তারা বিশিষ্ট জন কিন্তু আপনি কেন এটা বলছেন না যে তারা ডক্টর ইউনুসের ফ্রেন্ডস ফ্রেন্ডস অফ ডক্টর ইউনুস ডক্টর ইউনুসের পক্ষের কিছু বিশিষ্ট জন এই কথা বলেছেন এটা না বললে আমার দর্শককে কিন্তু কনফিউজ করা হয় আনফেয়ার হয় কারণ ওনার বিপক্ষে বলারও লোক আছে কিন্তু এখন এই যে বিপক্ষে বলার লোক বলতে আমি বোঝাচ্ছি যে ওনার এই মামলা বা ওনার অন্যান্য অনেক কর্মকাণ্ডের ক্রিটিসিজম করার জন্য অথেন্টিক লোকজন আছে তো যাই হোক আমি এখানে বলি যে দেখেন আমরা অনেক সময় জেনে না জেনে বলি এখানে কুশিদ ভাই বললেন যে তথ্যমন্ত্রীর আসলে তথ্যমন্ত্রী যদি ভালো করতেন খুশিদ ভাইয়ের সাথে একটু কথা বলে নিলে বিফোর মেকিং এ স্টেটমেন্ট ওনার ওনার আলো ওনার বক্তব্যের নির্যাসটা সঠিক কিন্তু রেফারেন্সটা সঠিক না যে এটা শ্রমিকদের এটা টেকনিক্যাল একটা এরার কিন্তু ওনার যে এসেন্স এসেন্সটা দিয়ে উনি আসলে বোঝাতে চেয়েছেন যে এটা সরকার কোনো রাজনৈতিক ভাবে জড়িত হয়ে এই মামলা করে নাই এখন আমি আপনাকে আরও কিছু কথা বলি যে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের বিরুদ্ধে এই রায় এটা কিন্তু হয়েছে আমাদের ভেরি এলিমেন্টারি লেভেলের কোর্টে যেটাকে আমরা ট্রায়াল কোর্ট বলি এই ট্রায়াল কোর্টের পরে এই লেবার কোর্টের মধ্যে একটা অ্যাপিলেট সেকশন আছে খুশিদ ভাইয়ের কাছ থেকে শেখা তারপরে হাইকোর্ট আছে তারপরে হাইয়েস্ট কোর্ট আছে আমরা যে বলি বছরের পর বছর পরে থাকে এটাও কিন্তু পরে থাকবে অনেকদিন কারণ অনেক কোর্ট আছে অনেক লেভেল আছে এর মধ্যে আবার কি করবে জানেন এটা নিয়ে এই কারণ দেখাইয়া আবার হাইকোর্টে যাবে ওই কারণ দেখাইয়া হাইকোর্ট থেকে আবার আপিলে যাবে তারপরে আবার ফিরে আসবে এরকম হয় কিন্তু আমার নিজের মামলার অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি যে আমার একটা মামলা ট্রায়াল কোর্টে হিয়ারিংয়ে যেতে পারছে না অফসুট মামলার কারণে গত চোদ্দ বছর আপনার কি বুঝতে পারতেছেন চোদ্দ বছর আমার স্বার্থ ঝুলে আছে কেন হতে পারছে না কারণ এটার থেকে ওইটা বাইর করে ওইটা বাইর করে করতেছে তো আমিও এখন হাল ছেড়ে দিয়ে অপেক্ষা করতেছি কি হয় ডক্টর ইউনুসের এই মামলাটার এমনও হইতে পারে যে কোনো একটা লেভেলে গিয়ে দেখা যাবে যে উনি নির্দোষ তো হয়ে গেল আইনের প্রক্রিয়াতে তো এটা মেনে নিতে হবে আমাকেও মেনে নিতে হচ্ছে যে এটা ট্রায়াল কোর্টে হিয়ারিং করতে পারছি না চোদ্দ বছর আইনের মানে আইনি জগতের অনেক সীমাবদ্ধতা আছে এটা কিন্তু সত্যি কথা আবার আমি বলি এই লেবার কোর্টে কিন্তু আমি আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর অভিজ্ঞতা আছে আমার বিরুদ্ধে আমার পত্রিকার একজন সহকর্মী মামলা করেছিল আমি কিন্তু কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছি কাঠগড়ায় গেলে কি হয় সেখানে কিন্তু এই কোর্টগুলি আপনাকে আমাকে বুঝতে হবে এই কোর্টটা কিন্তু শ্রমিক বান্ধব কোর্ট এটা মনে রাখতে হবে এটা কিন্তু লেবার কোর্ট এটা লেবারদেরকে মানে শ্রমিকদেরকে তাদের স্বার্থ সমন্বক্ত রাখতে সহায়তা করার জন্য এই কোর্ট এটা এই জন্য এটা এটা নাম লেবার কোর্ট এইখানে তার মানে কি পক্ষপাত দুষ্ট মামলা হয় তা না পা কিন্তু তারা এই কোর্ট সুখ্যাতি সূক্ষ্মভাবে খেয়াল রাখবে শ্রমিকের স্বার্থ যেন ক্ষুণ্ণ না হয় এটা তাদের একটা দায়িত্ব কিন্তু এখানে আমি বলি আমাদের আমি যখন আমার বিরুদ্ধে মামলাটা হইল এই মামলাটা কিন্তু দুই আড়াই মাসের মধ্যে শেষ হয়ে গেল আচ্ছা কেন বলেন তো কারণ আমি একেবারে সাধারণ লোক না আমি কাঠগড়ায় কিন্তু এটা এক্সপেডাইট করল যাতে এটা দীর্ঘদিন ঝুলে না থাকে ডক্টর ইউনুস আমার চাইতে লক্ষ কোটি গুণ মানে প্রভাবশালী মানুষ পরিচিত মানুষ ওনার ক্ষেত্রেও এটা দ্রুততরই করা হতো এখন ওনারা ওনারা যেহেতু আসামি পক্ষ ওনারা যেহেতু কেপেবল আমার যদি অনেক টাকা পয়সা থাকতো আমি কিন্তু ওই মামলায় ঝামেলা করতাম না আর সরি তাড়াতাড়ি শেষ করতে দিতাম না আমি এটাকে হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত নিতাম কিন্তু এটা নিতে মামলায় আমার রায় হবে পঁচিশ হাজার টাকার আর আমি ওইটা করতে খরচ হবে পঁচিশ লাখ টাকা এই জন্য আমি ওইগুলিতে যাই নাই সো এই কোর্টগুলিকে আমাদের বুঝতে হবে বাংলাদেশের অনেক এটা খুশিদ ভাইও বলছেন যে অনেক মামলা পড়ে থাকে অনেক মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি হয় এগুলি দুভয় পক্ষের লয়ার এবং বাদী বিবাদীদের 
मध्यम আদালতের বিষয়ে বা বিরুদ্ধে কোনো কিছু কিন্তু বলা নয় তারা স্পষ্টভাবে একটা এমন ভাইব দিয়েছে যেটি সরকার কোনোভাবে ব্যবহার করছে কেন তাহলে হবে কারণ নির্ধারিতভাবে তিনি দোষী সাব্যস্ত হয়েছে নির্ধারিতভাবে সকল দোষ প্রমাণিত হওয়ার পরেই তাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে কেন তাহলে সরকারের উপর সেই দোষটি যাচ্ছে আমি সেই প্রশ্নের উত্তরটাই আপনার কাছে চেয়েছিলাম আমি নিশ্চয়ই নাইমুল ইসলাম খান আমি আপনার কাছে অবশ্যই পাবো যেহেতু খুরশেদ আলম খান চলে যাবেন আমাদের কাছ থেকে ওনার কাছে একটু বক্তব্য নিয়ে তারপরে আমি আপনার কাছে আসবো যেহেতু আপনি আপনার কাছে সময় চেয়ে নিচ্ছি খুরশেদ আলম খান যে প্রসঙ্গটাই আপনি বললেন যে একদম স্পষ্ট তাকে সর্বোচ্চ সময় দেওয়া হয়েছে আদালতে প্রত্যেকটা প্রসিডিউর কমপ্লিট করার পরে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস হচ্ছে এই রায় পেয়েছেন এই রায়ের মধ্যে কোনো ব্যত্যয়ের জায়গা কোথাও ছিল কি না যাতে এই এত সংক্ষুব্ধ হলেন আসামি পক্ষের আইনজীবী ডক্টর ইউনুসের আইনজীবী হ্যাঁ দেখুন আপনি যে তিনজন ব্যক্তির পার্টিকুলারলি আপনার ওনার নাম হলো আইডিন খান জি আর বিনায়ক সেন হোসেন জিল্লুর রহমান रेसपन्सिबल जमीन दीते जाए उन्नी डर यूनुसर संगे जुदूर मन भूल ना हो श्रम आदालते इसें उनार मत एक सकल शिक्षित लोक जिन तत्व सरकार उपदेषा छो यह कोर्ट सम्पर्के कोर्टे राय ना पड़े कोर्टे प्रसिक्यूशन मेटेस ना करेंधरण कमेंट पास करा तो खूब हाईलि मानी खूब डिससेटिस्फाइड उनार बिुदे कन्टेम रिलीज करा उचित सो मोटो और मिस्टर विनायक सें উনিও মোটামুটি পরিচিত লোক একজন ইকোনমিস্ট তাদের তো সেম ফ্যাটার্নিটি ডক্টর ইউনুস ডক্টর ইউনুস তো একই ফ্যাটার্নিটির লোক হোসেন জিল্লুর রহমান অ্যান্ড ডক্টর বিনায়ক সেন আজকে যে কথাগুলি বললেন এগুলি ডেইলি স্টারে আসছে ডেইলি স্টারে অনেক মিস রিপোর্টিং হয়েছে আমি একটা মিস রিপোর্টিং আপনার সামনে বলি ম্যাম আমার সময় আছে আমি যাব না আচ্ছা এই প্রশ্নটা তাহলে ভালো হবে আমরা সবাই একসাথে কথা বলতে পারবো জি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আজকে যে ডেইলি স্টারে সারা হোসেনের একটা কমেন্ট দিয়েছে जीवी समय कई पशु পশু শেষ করে দিব তারপরে থার্ড ডেতে মাননীয় বিচারক বললেন আসলে সত্যি করে বললেন আপনার কতদিন লাগবে তখন মামুন সাহেব আন্ডারটেকিং দিলেন আমি অমুক তারিখ এটা শেষ করে দিব অমুক তারিখ যে দেন লাস্ট ওয়ার্কিং ডে আটটা পর্যন্ত সেটাকে সারা হোসেন স্টেটমেন্ট দিয়েছে ডেইলি স্টারে ডিপোজিশন রেকর্ড হয়েছে টোটালি ফলস ফেব্রিকেটেড স্টেটমেন্ট না জেনে না শুনে এই সারা হোসেন আইরিন খান হোসেন জিল্লুর রহমান বিনায়ক সেন এটা তো কনটেম্পট কপ অল অফ দ্যাম they should be liable for contempt proceeding ha eta amra chinta bhabna korchi ami daily star e apni jeta dekhiyechen oi je daily star amar samne ami niye aschi amar ekta dharona chilo je ei dhoroner hobe tar pore shone sheshir din uni 6 ta porjonto argument korlo ebong bar bar bolche je ami amar argument ta shesh kore debo ajke ami ar shomoy nebo na she argument uni 6:30 ta baje shesh korlen amake bollen khurshi sahab oi uni onek guli notun point bolechen apnar reply amar shona uchit apni koto khon lagbe ami bolchi माननीय आदालत हमारे फर्टी मिनट्स लागे से घंटा बोले वनर प्रत्येक पॉइंट रिप्लै दिए तक मामन साहेब उठे बोलें रिप्लैर उल्टा रिप्लै आई उन्नी उल्टा रिप्लै दिल तक आठटा पास से पाँच मिनट बाकी तक ही हियारिंग शेष हो अपना जजमेंटर जो डेट देखा जो जजमेंटर जो जो डेटा दें एक समय निर्धारण कर दिए जो हाईकोर्ट थे आसि जो समय नष्ट ना हो माननीय आदालत दोपक्षर कथा शुने दुई घटिकाय आपनर एक तारीखे जजमेंटर जो रखल एन आज के जो डेईलि स्टार एक वाइडलि पब्लिक वाइडलि डेईलि निज पेपर एक प्रेस्टिजियस ये बला है एखार प्रेस्टिजियस बोलते इच्छा हाँ बाध्य हि ए प्रेस्टिजियस बला जाए इट्स इलो रिपोर्टिंग योलो जार्नलिजम 
এবং সারা হোসেনের মতো একজন লয়ার আমি পড়ে শোনাচ্ছি আপনাকে কাইন্ডলি একটু আমাকে সময় দেন হ্যাঁ এই দেখেন সারা হোসেনের স্টেটমেন্ট স্টেটমেন্টটা দেখেন যে রেকর্ডিং অফ ডিপোজিশন ইন দ্য কেস রান র্যান টিল এইট পি এম অন ওয়ান অকেশন শি সেইট ইটস এ টোটালি মিসলিডিং স্টেটমেন্ট রাত আটটা পর্যন্ত কোনো ইভিডেন্স রেকর্ড হয়নি আর্গুমেন্ট হয়েছে তারপরে আপনি দেখেন আগের রাইটে আগের ওখানে কি বললেন হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টিভিস্ট অ্যান্ড সুপ্রিম কোর্ট লয়ার ব্যারিস্টার সারা হোসেন টোল রিপোর্টার্স দ্যাট হাউ ফার্স্ট দ্য ট্রায়াল প্রসিডিং হ্যাভ বিন ফিনিশ অ্যান্ড দি জাজমেন্ট ডেলিভার ইজ আনপ্রেসিডেন্টেড কি আনপ্রেসিডেন্টেড পঞ্চান্ন মিনিট উনি জাজমেন্ট পরে শুনিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের জাজমেন্ট আছে জাজমেন্ট দু পক্ষের উপস্থিতিতে ওপেন কোর্টে পড়তে হবে এবং সেলিয়েন্ট ফিচারটা একটু ঝেট দাঁড়ি কমা পড়া লাগবে না সংবাদ প্রবাহে অনলাইনে সরাসরি আমাদের সাথে যুক্ত আছেন কলকারখানা এবং প্রতিষ্ঠান পরিদর্শক অধিদপ্তর আইনজীবী অ্যাডভোকেট খুরশিদ আলম খান এবং আছেন দৈনিক আমাদের সময় নতুন সময়ের এমিরিটাস এডিটর নাইমুল ইসলাম খান এবং এই পর্বে আমাদের সাথে কিছুক্ষণের মধ্যেই যুক্ত হবেন প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক সৌরভ হাসান আপনাদের অতিথি যারা তাদেরকে স্বাগত জানাই এবং দর্শক আপনাদেরও স্বাগত জানাই আমরা দর্শকের ফোনে বোধ হয়েছিলাম ফোনটা কি থাকলে আমরা প্রশ্ন নিয়ে যেতে পারতাম দর্শক কোথা থেকে বলছেন নাম বলে প্রশ্নটা ছোট করে করতে হবে মামলাটা সুন্দর খন্ডন করে আদালত একটা রায় দিলেন খুশি হইতে খুব শুনে কিন্তু ওনার পরে আমার এই যে বেসিক ব্যাংক আমরা অনেক সাফল আছিলাম বেসিক ব্যাংকে অনেককে ধর কিন্তু বিরুদ্ধে শুধুমাত্র যে এই শ্রমিকদের পাওনা অর্থ দেন নাই এটা না আমরা অনেক অভিযোগ একসাথে শুনেছি তিনি ট্যাক্স দেন নাই এটা শুনেছি আমরা তিনি গ্রামীণ ব্যাংকের অধীনে আটাশটি কোম্পানি করেছেন সেটা শুনেছি আমরা গ্রামীণ ব্যাংকের যে মূল প্রতিষ্ঠান সেটাতে তিনি কখনো ভাড়া দেন নাই সেটা শুনেছি মানে অনেক ব্যত্যয়ের খবর আমরা শুনেছি এত এত ব্যত্যয়ের খবর শোনার পরেও কেন এই রায় নিয়ে এই সমালোচনার জায়গা যে এটি তিনি করতে পারেন না বা সরকারি তাকে এই অবস্থার মধ্যে ফেলছে কেন এটি তৈরি হচ্ছে তৈরি হয় নাই এই যে আপনি যেভাবে উপস্থাপন করছেন আমরা যেভাবে আলোচনা করছি এইভাবে তৈরি হচ্ছে আসলে এটা তৈরি হচ্ছে পরবর্তী আরেকটা ঘটনা এটাই মানুষের মনের মধ্যে কাজ করবে দেখেন এখানে হোসেন জিল্লুর রহমান এটা ইয়ে খুশিদ ভাই ওনাদের ব্যাপারে ওনার একটা মানে আপত্তি আছে প্লাট কিন্তু উনি আবার একটা জিনিস সঠিকভাবে বলছেন যে তো ফ্র্যাটার্নিটির ব্যাপার আপনি একটা ফ্র্যাটার্নিটির লোক মানে ফ্রেন্ডস অফ ইউনুস একজনের জায়গায় একশো জনের একই কথা বলতে থাকবে তার বলবে তারা বলে কেন আরে ভাই তারা তো বলবেই কারণ দে আর ফ্রেন্ডস অফ ডক্টর ইউনুস তারা কোনো আইনের ধার ধারবে না এটা তাদের ফ্রেন্ড তারা আইনের সাবস্টেন্টিভ কোনো আলোচনায় যাবেই না তারা এটাকে বলবে যে এটা অন্যায় হয়েছে কারণ তারা আমার ফ্রেন্ড তো এটা সারাক্ষণ এই যে অ্যাডভোকেট মামুন উনি আমাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ মানুষ বিজ্ঞ আইনজীবী আমাদের কুমিল্লার কৃতি সন্তান কিন্তু উনি তো তার লইয়া ওনার বক্তব্যটা আপনারা যেটা প্রচার করেছেন এটা রাজনৈতিক নেতার বক্তব্য এটা আইনজীবীর বক্তব্য না উনি বলেছেন জনগণের বিরুদ্ধে গেছে আরে মামলার মধ্যে জনগণ আসলো কোথায় এটার মধ্যে জনগণ কোথায় এটার মধ্যে এখন আপনি কি জানেন আজকে টুইটার মানে সাবেক টুইটারে ডক্টর ইউনুস একটা ইয়ে দিয়েছেন স্টেট ইয়ে দিয়েছেন টুইট করেছেন আর কি স্ট্যাটাস দিয়েছেন যে জনগণকে এই মানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য নেমে নামতে হবে ভূমিকা রাখতে হবে ইট ইজ এ পলিটিক্যাল স্টেটমেন্ট দেখেন ভাই আমি একটা অনেস্ট সাফ সুতরা কথা বলি বিএনপি যেমন শেখ হাসিনার এবং আওয়ামী লীগের পতন চায় যে কোনো ভাবে পতন চায় ডক্টর ইউনুস তাদের স্ট্র্যাটেজির একটা পার্ট শক্তিশালী পার্ট ডক্টর ইউনুস শেখ হাসিনার পতন চান ফ্রেন্ডস অফ ইউনুসরা শেখ হাসিনার পতন চান পতন চাইলে তাদেরকে শেখ হাসিনাকে কলুষিত করতে হবে উচ্ছ্বাস ছড়াইতে হবে সত্য মিথ্যা দরকার নেই প্রচারণা দিয়ে 
ছড়াইতেই হবে আপনি বললেন ওনার বিরুদ্ধে এত অভিযোগ তাইলে মানুষ এটা মনে করো আপনি বার 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 তাদেরকে সাধারণ মানুষ হিসেবে দেখাচ্ছেন আপনি একবারও এটা এডমিট করতেছেন না যে তারা তাদের পক্ষের লোক প্রথম আলো ডক্টর ইউনুসের পক্ষের লোক প্রতিষ্ঠান আপনি তারপরে বলবেন এটা একটা সংবাদপত্র এটা লিখেছে ভাই হাও হাউ ডু ইউ ডিফেন্ড দিস এটা তো ঠিক না আপা আপনি জেনে শুনে আপনি তাহলে আমাকে অস্বীকার করেন যে আপনি মনে করেন না যে প্রথম আলো ডক্টর ইউনুসের পক্ষের প্রতিষ্ঠান আমার প্রশ্ন ছিল যে এই আলো সমালোচনাটা কেন আসবে কারণ তার বিরুদ্ধে প্রচুর অভিযোগের জায়গা আছে প্রচুর অভিযোগের জায়গা জমেছে তাহলে কেন কোথা থেকে আসছে যে বাইরে এত মানুষ যেভাবেই হোক বানায়া হোক বেআইনি হোক ইউনুসের পক্ষে কথা বলবে ভাই যদি উনি কন কোর্টকে কনভিন্স করতে না পারে উনি কোর্টকে কনফিউজ করার চেষ্টা করবে ডক্টর ইউনুসের পক্ষের লোকজনের কথা বলে আপনি বলতেছেন তারা কিন্তু বিশিষ্ট লোক কিন্তু তারা তাদের পক্ষের লোক তারা জনগণকে কনফিউজ করার চেষ্টা করতেছে এগেনস্ট দি গভর্নমেন্ট অফ শেখ হাসিনা এই জন্য এটার মধ্যে যে কোনোভাবে হাসিনাকে আনবে কেউ এসা বলবে হাসিনা নোবেল প্রাইজ পায় নাই এই জন্য নাকি ডক্টর ইউনুসের উপর খাপ্পা মানে বিভিন্ন টেলিভিশন এগুলো আলোচনা হচ্ছে তো এই যে এখানে আলোচনাটা হচ্ছে এইটা আবার ক্যারি করবে কিছু সরল সহজ মানুষ তাদেরকে যে কনফিউজ করা হইল এর দায় দায় তো আমাদের এই টকসগুলি রয়েছে কারণ আমরা এগুলো এন্টারটেন করছি অজাতিত কথা বলে প্রশ্ন তোলা ইস নট ফেয়ার আপনি যখন সাংবাদিক হিসেবে জানবেন এটা পক্ষের লোক আপনি প্রথমেই বলতে হবে ডক্টর ইউনুসের পক্ষের বিশিষ্ট জন অমুক এটা বলেছেন এটা বলেন না কেন আপনি ওনারা কি ডিক্লেয়ার্ড ফ্রেন্ডস অফ ইউনুস না নিশ্চয়ই তারা কি এটা গ্রুপ না যখন পক্ষে গ্রুপ যখন যখন পক্ষে বলবে তখন তারা যখন তারা পক্ষে বলবে তখন তারা অবশ্যই বন্ধু যখন তারা পক্ষে বলবে তারা তারা তখন পক্ষ নিয়েই স্পষ্টই তারা বক্তব্য দিচ্ছে এখন এখন তারা যখন পক্ষে বলবে তখন তাদের পক্ষে বলাটা যে ভুল সেটা জানার জন্য তো আমাদের আপনাদের কাছে আসতে হবে আসতে হবে না নাম রেস্তা না আপা আপনি আমাকে মিস 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 আন্ডারস্ট্যান্ড করতেছেন এবং মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছেন আমি বলেছি আপনি যখন তাদের নামটা রেফার করেন আপনি বলেন তারা বিশিষ্ট লোক আপনি তো তাদেরকে বলতে হবে তারা ফ্রেন্ডস অফ ইউনুস এটা না বললে এই প্রশ্ন ক্লারিফিকেশন করা আমাদের জন্য ডিফিকাল্ট হয় কারণ আমাদেরকে অফেন্সিভ আপনি পাঠাই দিচ্ছেন ইম্বালেন্স তৈরি করে দিচ্ছেন কিভাবে ইম্বালেন্স যে ওদেরকে আপনি একটা সংবাদপত্র হিসেবে দেখাবেন কিন্তু ওরা যে সাধারণত ডক্টর ইউনুসের পক্ষে এই কথাটা আপনি বলবেন না কেন বলবেন না বলার জন্য আপনি আছেন তো নাইমুল ইসলাম খান বলার জন্য আপনি আছেন তো আপনি তো আমার গেস্ট আপনি তো বলবেন আমরা তো প্রশ্ন করব যে কেন তারা এটা করেছে আপনারা আমাদের উত্তর দিবেন যে কেন করেছে যখন রেফার করবেন আপনি বলবেন এটা ডেমোক্রেটদের সমর্থক দৃষ্টিভঙ্গিতে <laughs> আপনি 
पक्षर मानुष तो दाखिल कर दर्शक उत्तर पे प्रसंगन कर समाधान पायी कारण मानी लंडारिंग मामला हाईकोर्टेट प्रश्न कर खुजे बेर उचित मानुष के 
ডেইলি স্টার যে আমার তো মনে হয় এগুলা ইন্টেলিজেন্স আমরা ইন্টেলিজেন্স অবশ্যই বলবো আমার যতটুকু পেরিফেরি আমার যতটুকু ক্ষমতা আছে এই ডক্টর বিনায়ক সেন তারপরে আইরিন খান তারপরে আপনার ওই হোসেন জিল্লুর রহমান এদের ব্যাপারে বিষয়গুলো খতিয়ে দেখা উচিত একটা চব্বিশ ঘন্টা যাওয়ার আগেই একটা জাজমেন্টের সার্টিফিকেট কবিতা আমরাও পাইনি মামুন সাহেবও পাইনি আপনার অবগতির জন্য জানাই আমি নিজে কিন্তু এটার একদম রিসার্চার আমি কিন্তু রিসার্চার আমি কিন্তু গভীর ভাবে তথ্যানুসন্ধান করছি আমি কিন্তু কোনো ইন্টেলিজেন্সের কাছ থেকে ইনফরমেশন নিচ্ছি না যেটা রিসার্চের মেথডোলজিতে যেভাবে হয় আমি ইন্টারভিউ করছি আমি ডকুমেন্টেশন সিক করছি এইভাবে একদম মেথডিক্যালি এবং মানে অনেকখানি আমার কাছে ডকুমেন্টেশন আছে এবং আমি জানি যে ডক্টর ইউনুসের এই মামলাটা কিন্তু তুচ্ছ মামলা এবং এমনও হইতে পারে এটা হায়ার কোর্টে গিয়ে এই মামলাটা হয় নাও টিকতে পারে তাকে হ্যাঁ নাও টিকতে পারে এটা যাই হয় কিন্তু ওনার বিরুদ্ধে ভয়াবহ অভিযোগ আছে যার জন্য উনি যে ডেসপারে যে শেখ হাসিনার পতন দরকার তার ব্যাপারে যে এই ইনভেস্টিগেশন চলছে এই কাজগুলিকে ব্যাহত করার জন্য একটা রেজিম চেঞ্জ তার খুব দরকার নইলে আমি বলি যে ইন্টারন্যাশনাল যে কোনো ফিনান্সিয়াল অর্গানাইজেশনকে ইউনুস সাহেব দায়িত্ব দিক যে তারা ট্রান্সপারেন্টলি ডক্টর ইউনুসের গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে আজকে পর্যন্ত সকল ফিনান্সিয়াল ট্রানজেকশন অডিট করে ট্রান্সপারেন্ট রিপোর্ট দিবে ট্রান্সপারেন্ট মানে গোপন রিপোর্ট তারা প্রতিদিন কাজ করবে কাজ করার যখনই একটা বিষয়ে কনক্লুশন হবে ওই ডকুমেন্ট সহ অনলাইনে আপ করবে জনগণের ইয়ের জন্য ইনফরমেশনের জন্য ট্রান্সপারেন্সিতে ওই আমেরিকানরা এসে গোপনে ইউনুসের বিপক্ষে পাবে তারপরে কিছু প্রকাশ করবে না এটা হইতে পারবে না প্রকাশ করতে হবে অনুকূলে যাক ডক্টর ইউনুস একদম নির্দোষ প্রমাণিত হোক কিন্তু এটা ট্রান্সপারেন্ট ভাবে করবে ইউনুস সাহেব রাজি হয় কিনা দেখেন আমেরিকানরা এখানে কনসালটেন্ট দিয়ে সাহায্য করুক সো এটা এগুলি সেভাবে হবে একটু সময় সাপেক্ষ কারণ কি এটা একটা কমপ্লেক্স ডক্টর ইউনুস এই যে মানি লন্ডারিং করেন উনি লন্ডারিংটা এরকম করেন না যে খুশির সাহেবের কাছ থেকে দশ টাকা নিয়ে যান এটা করেন না উনি এই দশটা টাকার ছয় জায়গায় ঘুরাইয়া তারপরে নেয় সো এইগুলি রিসার্চ করা লিঙ্কগুলি ফলো করা আমাদের জার্নালিজমে একটা কথা আছে কিন্তু যে কোনো ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিংয়ে বলে ফলো দি মানি ফলো দি মানি ফলো দি মানি হল টাকাটা কোথেকে কোথায় যাচ্ছে কোথায় গেল তারপরে কোথায় গেল তারপরে কোথায় গেল বিলিভ মি এই জিনিসটা করতে দেন করতে দেন মানে ওনাকে রাজি করা সকল মানুষকে জাগতে বলেছেন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আপনি যেটা বলেন জি তিনি হচ্ছেন চাচ্ছেন এই কারণে কারণ তার বিরুদ্ধে যে বড় বড় অভিযোগ আছে সেগুলো থেকে বাঁচতে হলে শেখ হাসিনা সরকারের একটা পতন তার জন্য দরকার কিন্তু এই যে সাত তারিখ আমাদের নির্বাচন এবং এই নির্বাচনের ঠিক চার দিন আগে পাঁচ দিন আগে এই রায়টা হলো ঝুঁকির জায়গা বা আশঙ্কার জায়গা এখানে আছে কিনা কারণ আপনি নিজেও জানেন সবার কাছে এটি আছে যে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে এক ধরনের টাগ অফ চলে তাহলে এইটা নির্বাচনের আগে আসলে একটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে কিনা বা যে আশঙ্কা করা হচ্ছে যে ভীতির পরিবেশ তৈরি করা আসলেও কি সেটা করছে এটা খুব ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন কিন্তু আপা ধরেন এটার যদি এই রাইটার কারণে আমেরিকা অসন্তুষ্ট হবে আমাদের ধারণা অনুযায়ী তো এই আমেরিকা যদি অসন্তুষ্ট হয় সে কার উপরে খেপবে শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগ গভর্নমেন্টের উপরে তাহলে এটা আপনি আর আমি উদ্বিগ্ন হওয়ার দরকার কি এটা বিএনপি উদ্বিগ্ন হওয়ার দরকার কি এটা সিভিল সোসাইটি উদ্বিগ্ন হওয়ার দরকার কি এটা তো উদ্বিগ্ন হলে সরকারের না হবে আপনি বুঝার চেষ্টা করেন জি তো এখন সরকার নিশ্চয়ই কনফিডেন্ট যে তারা এটার মধ্যে কোনো প্রভাব বিস্তার করে নাই নইলে সরকার নিজের মানে কি বলবো নিজের সর্বনাশ নিজে ডেকে আনবে না ডেকে আনবে না তো এই সরকার কি ননসেন্স না রে ভাই আমি মনে করি সরকার তার পজিশন 
ক্লিয়ার করতে চেয়েছে মনে করেন নাই যে এই রায় ইলেকশনের পরে যাওয়া দরকার সরকারের স্বার্থে আরো একটা কথা বলি এটা খুশিদ ভাই বলবেন ধরেন খুশিদ ভাই একজন লয়ার হিসেবে উনি যদি কোনো কারণে আবেদন করতেন যে আমার একটু ব্যক্তিগত সমস্যা আমি একটু ছুটিতে থাকব এই রায়ের দিনটা এক মাস পিছিয়ে দেন অথবা মামুন ভাই যদি বলতো যে আমাদের একটু অন্য ব্যস্ততা আছে এই রায়টা এক তারিখে দিয়েন না এক মাস পরে দেন বা পনেরো দিন পরে দেন আমার ধারণা কোর্ট এটাও অ্যাকসেপ্ট করত কিন্তু ওনারা তো সেটা চান নাই না চেয়ে এখন এটা নিয়ে গরিমসি কেন এগুলি হচ্ছে আমি আবার বলি ডক্টর ইউনুসের সামগ্রিক কৌশলটাই বেসড অন কনফিউজিং পিপল বিকজ হি ইজ ভেরি শিওর যে উনি কাগজপত্র ডকুমেন্ট দিয়ে কনভিন্স করতে পারবে না কিন্তু উনি ওনার কৌশলই দিয়ে ওনার কৌশল দিয়ে ওনার ফ্রেন্ডসদেরকে দিয়ে যারা খুব বিশিষ্ট নাগরিক তারা গ্ল্যামারাস নাম নাগরিক আন্তর্জাতিক পরিসরেও ন্যাশনাল পরিসরে তাদেরকে দিয়ে মানুষকে কনফিউজ করে দিতে পারবে এই কনফিউশনের ঘোলা জলে উনি মাছ স্বীকার করেন এটা সামগ্রিকভাবে দীর্ঘদিন ধরে ডক্টর ইউনুসের এটা কৌশল এবং আমি আপনাকে বলি ডক্টর ইউনুসের বিরুদ্ধে এই অভিযোগটা এতই তুচ্ছ বালুকনা ক্ষুদ্র বালুকনার মত ওনার বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ যদি যখন ইনভেস্টিগেশন শেষ করতে পারবে তখন যখন দাঁড়াবে আপনার অবাক হয়ে যাবেন যে ডক্টর ইউনুস এই কাজগুলি করেছে ইউ উইল বি সারপ্রাইজ এবং সারপ্রাইজ হওয়ার কারণে অনেকে বিশ্বাস করতে চাইবে না অনেকে স্তব্ধ হয়ে যাবে কাগজগুলি দেখতেও চাইবে না কিন্তু যখন সম্বিত ফিরে আসবে পৃথিবীর নিয়ম তারা কাগজটা টান দিয়ে দেখবে দেখিত ভিতরে কি অ্যান্ড দে উইল বি আটারলি ফার্স্টেটেড অ্যাবাউট ডক্টর ইউনুস কারণ কি জানেন ডক্টর ইউনুস যে সারা বিশ্বব্যাপী যে ওনার যে মর্যাদাটা এটা কিন্তু মরাল ইয়েতে স্ট্যান্ডিং মানে ওনাকে ধরা হয় অসাধারণ কর্মী সৎ মানুষ নিবেদিত মানুষ জনস্বার্থের মানুষ উনি মানুষের কল্যাণে কাজ করেন উনি সাধারণ মানুষের কল্যাণে কাজ করেন আর ওই এক্সপোজ এগুলি আসলে টাকা পয়সার শুধু ট্রানজ্যাকশন আপার কিচ্ছু লাগবে না শুধু টাকা পয়সার ট্রানজ্যাকশনের রিপোর্টগুলি প্রকাশিত হইলে প্রতি পদে পদে দেখা যাবে যে উনি সাধারণ মানুষের স্বার্থ বিরোধী উনি গ্রামীণ ব্যাংকের সাধারণ সদস্যদের স্বার্থের বিরুদ্ধে উনিশ গ্রামীণ ব্যাংকের সাধারণ কর্মচারী কর্মকর্তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে এটা প্রমাণিত হবে এখন আপনি বলবেন যে আপনি জানেন কেমন এত কিছু তাই আমি তো প্রথমেই বলছি আমি রিসার্চ করি আই হ্যাভ ডকুমেন্টস আপনারা যদি এখানে কেউ সৌরভ ভাইও আসছে আপনারা চলেন মিলে মিশে একদিন বসি এবং ডকুমেন্ট যদি অ্যানালাইজ করি অনেক ধন্যবাদ সৌরভ ভাই আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন সৌরভ হাসান অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আশা করি শুনতেও পাবো আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আমরা একটু শেষ মুহূর্তে অ্যাডভোকেট খোরশেদ আলম খানের কাছে এক লাইনে কিছু বলতে চান কিনা অ্যাডভোকেট খোরশেদ আলম খান আমরা একটু বিরতি পরে ফিরে এসে আলোচনা করবো জি হ্যাঁ জি আমি শুধু বলতে চাচ্ছি একটাই এই ট্রায়ালটা টোটালি ট্রান্সপারেন্ট ট্রায়াল জি এবং যখনই কোনো অ্যাডজনমেন্ট চেয়েছে জি ডক্টর ইউসের আইনজীবী কোর্ট ওনাকে অ্যাকোমোডেট করেছে কাজেই কিছু সো কল বিশিষ্ট নাগরিক ওই শেষের দিন গেল এ টু জেড কোথাও গেল না ওই গিয়ে ওখানে দুটো কমেন্ট করলো এই ধরনের জার্নালিজমকে সৌরভ ওই অত্যন্ত রেসপন্সিবল একজন জার্নালিস্ট আমি ওনাকে চিনি থ্রু মিজানুর রহমান খান মিজানুর রহমান খান আমার চেম্বারে প্রায় আসত এবং সৌরভ সাহেবকে আসলে আমাকে চিনে থ্রু মিজানুর রহমান খান তাই ওনাদের মতো একটা হোয়াইটলি সার্কুলেটেড বেঙ্গলি নিউজ পেপারে তাদের কমেন্টগুলো হাইলাইট করার আগে একটু চিন্তা করা উচিত ছিল এনারা ট্রায়াল প্রসিডিং সম্পর্কে কি জানে কতটুক জানে কাজে আমি সেই জায়গায় শুধু সৌরভ ভাইয়ের কাছে একটা জিনিস জানতে চাবো আপনারা যে আজকে রিপোর্টগুলি করলেন এবং শেষের তিনটা প্যারাগ্রাফে সকল কিছু বিশিষ্ট নাগরিক বক্তব্য উঠাই দিলেন তারা তো ট্রায়াল প্রসিডিং দেখে নাই তারা ছিলেন না শেষের দিন জাজমেন্ট রিসিভ করতে আসছে সারা হোসেনের ভাষায় সংহতি প্রকাশ করতে আসছে কিন্তু সেটাকে কেন আপনারা হাইলাইট করবেন অনেক 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 ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ অ্যাডভোকেট খুশিদ আলম খান আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য নিশ্চয়ই আমরা এই প্রশ্নের উত্তর জানতে পারবো তবে আবারও একটা বিরতির পরে সবার সাথে নিশ্চয়ই আমরা ফিরতে পারবো থাকবেন আমাদের সাথে দর্শক ডিবিসি নিউজ আয়োজন সংবাদ প্রবাহে আবারও আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এখন এই মুহূর্তে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন কলকারখানা এবং প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের 
আইএনজিবি অ্যাডভোকেট খুরশিদ আলম খান এবং দৈনিক আমাদের নতুন সময়ের ইমিডিয়েটস এডিটর নাইমুল ইসলাম খান আমাদের সাথে ছিলেন এতক্ষণ এবং কিছুক্ষণ আগে আমাদের সাথে এসে যুক্ত হয়েছেন প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক সোরাব হাসান তিনজনকে আবারও স্বাগত জানাই যেহেতু আমরা শুরুতেই সোরাব হাসানকে পেলাম এখন অনেক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা আপনি আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন যে আলোচনাটা ছিলাম আমি যদি একটু সংক্ষেপে বলি প্রথমে আসলে অ্যাডভোকেট খোরশেদ আলম খান যে অভিযোগটা করেছেন যে পত্রিকাগুলোতে আর যেভাবে ডক্টর ইউনুসের পক্ষে ছাপা হয়েছে বিশিষ্ট নাগরিকের বক্তব্য দিয়ে তারা সুস্পষ্ট ডক্টর ইউনুসের বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও তাদের বিশিষ্ট নাগরিক বলা হচ্ছে এবং তারা পুরো ট্রায়ালের সময় না থাকা সত্ত্বেও তাদের বক্তব্য নিয়ে এই প্রতিবেদন ছাপানোটাকে ইয়োলো জার্নালিজম বলছেন এখানে অ্যাডভোকেট খোরশেদ আলম খান আছেন এবং নাইমুল ইসলাম খানও একই কথা বলেছেন যে যারা আসলে সুস্পষ্টভাবে এখানে ডক্টর ইউনুসের বন্ধু তাদের খবরটাই শুধু আমরা একতরফাভাবে ছেপে আমরা কি প্রমাণ করতে চাচ্ছি সাংবাদিক হিসাবে সেই প্রশ্নগুলি তাদের ছিল সৌরভ হাসান আপনি কি এটার উত্তর দিতে চান কিনা ধন্যবাদ প্রথমে তো এই যে অভিযোগ অভিযোগটি সত্য নয় কারণ প্রথম এখানে খবরটি কি খবরটি হচ্ছে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসকে নোবেল লরিয়ার ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসকে শ্রম আইনের শ্রম আদালতে তাকে শাস্তি দিয়েছে সেই শাস্তির কথা কি প্রথম আলো সহ অন্যান্য পত্রিকা কি প্রচার করেনি শুধু কি তার প্রতিক্রিয়া সেখানে নাগরিক সমাজের যারা ছিল তার প্রতিক্রিয়া করেছে সেখানে কি আইনজীবীদের বক্তব্য আসেনি অবশ্যই এসেছে বিষয়টি হচ্ছে যে এখন পত্রিকা পত্রিকা কোনটা কোনটা কিভাবে প্রকাশ করবে এই ব্যাপারে যদি অন্য কেউ কি বলে নির্দেশনা দেয় সেটি কিন্তু বোধ ঠিক না এখন আমরা নিশ্চয়ই এটা প্রশ্ন করব না যে খুরশিদ আলম খান ভাই কেন এই মামলা নিলেন কেন এর চেয়ে এস আলমের মামলা তো আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কেন সেই মামলা নিলেন না এটি হচ্ছে এটি হচ্ছে আইনজীবী হিসেবে তার পেশাগত এক্তিয়ার এবং পেশাগত স্বাধীনতা সেখানে কিন্তু আমার মনে হয় প্রশ্ন করা ঠিক নয় বরং বরং যেটা বলতে পারেন যে হ্যাঁ এই যে বিশিষ্ট নাগরিকরা যে বক্তব্য দিয়েছেন এর পাল্টা যে বক্তব্য আছে সেটি তাদের তারা থাকলে দিতে পারে বিষয়টা হচ্ছে আমাদের এই যে বিচার ব্যবস্থা একটা বিচার হওয়া এটি খুরশিদ আলম ভাই নিশ্চয়ই জানেন যে বিচার হওয়াটা যেমন বিচার বিচার একটা বিচার হওয়া এবং বিচার সম্পর্কে জনমনের যে আস্থা তৈরি সেটিও কিন্তু জরুরি বিষয় যে কারণে এই যে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা কিন্তু জেনতন প্রকার জেনতন প্রকারে বা কোনো বিশেষ আদালত বিশেষ আইনে করা হয়নি সেটা দেশে প্রচলিত আইনেই করা হয়েছে সুতরাং বিচার নিয়ে মামলার রায় নিয়ে বিচার নিয়ে অনেক প্রশ্ন করা যায় আবার বিচারে এক পক্ষ সংক্ষুব্ধ হন এক পক্ষ সন্তুষ্ট হন আবার ধর আবার তো আমরা দেখি যে বিচারিক আদালতের রায় উচ্চ আদালতে পুরোপুরি উল্টে যায় এর অর্থ না যে বিচারিক আদালত 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 সম্পূর্ণ কি বলে আইন বহির্ভূত রায় দিয়েছে আইনের নানা রকম ব্যাখ্যা হয় এখন সেখানে কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হলো যে এই যে শ্রম শ্রম আইন বা শ্রম আদালত যে যেসব ইস্যুতে যেসব যেসব কারণে ডক্টর মোহাম্মদ ইনুজ বা তার প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠানকে শাস্তি দিয়েছে এরকম বাংলাদেশে কি এমন একটি প্রতিষ্ঠান পাওয়া যাবে যে এই আদালতে মানে এই আইনে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা যায় না বা তাদের শাস্তি সরকারের অনেক নেতা কিন্তু এটা নিয়ে বিচারের আগেই নানা রকম মন্তব্য করেছেন সুতরাং এই মন্তব্য জনমানে এক ধরনের তো শঙ্কা এক ধরনের সংশয় তো তৈরি করেছে আমি দুদুকের পক্ষে এপিয়ার করেছি এস আলমের বিষয়টি কি প্রসঙ্গে আনলেন আমি বুঝলাম না আমি তো এস আলমের গ্রুপের লয়ার না 
छापा Have been finished and the judgment delivered is unprecedented. Panchanu minute judgment are read out court se. Recording of deposition in the case ran till eight uh, eight p.m. on one occasion. She said this is total last three lines totally false statement. Rati kaho no deposition record kora hoy ni. Apni jawon ek jun guru tu punno prathamalor. Amra prathamalor shobar agi pori. Ingrajit the daily star agi pori. Daily star er matro potrika without authenticity. Ita amar prosecution amaki jias korte parto. Mamun bhai ki jias korte parlo. Rat atta por jun to deposition record korche. Ei message ta ki jai. जार्नलिजम करते फलोअप करते हैं गतकाल अंशमान छो से प्राय फोन दे फलोअप कर जिज्ञासा जरा ट्रायल फलो करनी आईदीन खान सारा हुसैन विनायक सें जारी मत प्रकाश स्वाधीनता विषय जतिसंघर विशेष रेपोर्ट आईर खान मानवाधिक फरीद अख्तर आलोक चित्री सौदी आलम रेहनू महमेद शारमिन मुर्शीद सुरेंसो इनसे सजा राय विस्य प्रकाश कर आईर खान तीन सांबा देशे बहु श्रम आईन लंघनकारी रही है कि भाव श्रमिका डट डट हमें बाकी पढ़ल ना हमार कथा हलो सौरभ भाई अपन का शिखते चाची अपने जो जेको एक ट्रायल फलोअप करें टू झैट तक अपना जेदी जजमेंट है से कन्क्लूशन दो पक्ष मतमत जिन्हेंट प्रसंगे उत्तरा आईने, आईने 
সকল ভদ্রলোক বলা বা সকল নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি বলা আমার মনে হচ্ছে এটা তার প্রতি তাকেই বলুন না কেন তারা এই সমাজেরই লোক এই সমাজেরই লোক তাদের একটা একটা অবস্থান আছে আপনার যেমন অবস্থান আছে কিন্তু আমি বলছি যে আমরা অন্যের প্রতি মানে আমার প্রতি যে আমার সাথে দ্বিমত করেছে তাকে যাতে সম্মান করি আমার সঙ্গে যে দ্বিমত করে আমরা দ্বিমত কারীকে সম্মান করি না দ্বিমত কারীকে মনে করি এখন কারণ এই কথাটা আমার ধারণা এই তর্কটা শেষ হবে না আমি আসল উত্তর জানতে পারবো না একদম সোরাভ হাসান স্পষ্ট করে অ্যাডভোকেট খোর্শেদ আলম খান সোরাভ হাসানের কাছে একদম স্পষ্ট প্রশ্ন করে সেটা খন্ডন করেন কিন্তু যুক্ত ছিল না এবং কেন সবই আসলে নেগেটিভ যে এটা মামলা ভয় দেখানোর জন্য হয়েছে ঠিক হয় না শাস্তি দেওয়ার জন্য হয়েছে একজন পজিটিভ মানুষের বক্তব্য কেন শেষ পর্যন্ত এখানে ছিল না गणमाम एडिटोरियल सिद्धांत अनुजाई चले सोराभ हासान से एडभोकेट खुर्शेद आलम खान कैक प्रश्न कर सोराभ हासान जो प्रश्नगुल उत्तर दी प्रश्न उत्तर तो दे মানে এখন কারো মত কারো কারো মত পত্রিকা ছাপতে পারবে না বা কোথায় ছাপবে সে সেটিকে অন্যের নির্দেশনা করবে অন্যের নির্দেশ দিবে বা নিষেধাজ্ঞা দিবে তাহলে আপনি বলুন যে মত দিতে পারবে না খুশিদ ভাই খুশিদ ভাই যে প্রশ্নটা তুলছে ওখানে তথ্যগত ভুল আছে যে যেমন ধরেন রাত্রের আটটা পর্যন্ত ডিপোজিশন নেওয়া হয় নাই আর ওইখানে এটা অভিযোগ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে তো এগুলিতে এগুলি ওনার ধারণা যে ওনার মানে তথ্য অনুযায়ী এরকম ভুল তো এটা তো মানুষকে ভুল বার্তা দেওয়া হলো তো এটা যাই হোক এটা সংবাদপত্রের দায়িত্ব আছে যে কোনো জিনিস ভুল না হইলে পরে তারা জানতে পারলে কারেকশন দিবে কেউ প্রতিবাদ করলে দিবে কিন্তু আমি এখানে ধরেন খুশিদ ভাইয়ের ইনভলভমেন্ট বা খুশিদ ভাইয়ের যে বক্তব্য ওনাদের ওই যে হুসেন জিল্লুর রহমান ওনাদের ব্যাপারে ওনারা বিশিষ্ট জন এবং ওনাদের যার যার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সম্মানী মানুষ কিন্তু একটা জিনিস হলো দে আর অল ডিক্লেয়ার্ড ফ্রেন্ডস অফ ইউস আমার এটা কথা